hello dear students welcome back to my chemistry class and here is your asna ma'am now we are learning our 9th standard kerala syllabus chemistry chapter 3 namal ipo kerala syllabus chemistry standard 9 le chapter 3 aanu padichondirikkunnathu and today we are going to learn about a new topic so let's get started നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടേംസ് കേൾക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ You are familiar with the reaction between magnesium and chlorine to form magnesium chloride. We have to do this with reactions. We have to do this with magnesium and chlorine. We have to do this with the chapter in the first chapter. We have to do this with the eighth standard. We have to do this with magnesium and chlorine. We have to do this with magnesium and chlorine. We have to do this with the chemical equation. We have to do this with the chemical equation. See the chemical equation for this reaction. If magnesium chlorine combine with magnesium chloride, it is a chemical equation. It is Mg plus Cl2 gives MgCl2. Okay. Then, how do we use MgCl2? How do we use the chemical formula? We will use the magnesium valency 2, chlorine valency 1. That is the interchange. If we use MgCl2, we will use MgCl2. In the chapter, we will study it in the next chapter. So, Magnesium Chloride. In Magnesium, Magnesium is the first thing that we have. Magnesium is the atomic number 12. We have to study the electronic configuration of atomic number 12. First shell is the K shell is the 2 electrons. L shell is the 8 electrons. The M shell is the 2 electrons. K, L, M. We have to study it. 282. This is the electronic configuration. Then, ini berapa? Elektron sana donate cahaya gaya ano, ada accept cahaya gaya ano, chemical reaction ada kemu sampai ikut nanti. Ini ni ada tu donate cahaya num, ada tu pola exception aku ada kemu nanti ini ni ada octet elektronik konfigurasi complete cahaya main di tanah. Elektro, ah, allah atau tin dayum outermost shell le, eight elektron sahaba nama. Adi ni main di tanah, awal chemical reaction le panggur ikut nanti. Apa chemical reaction le panggur ikut kemu? Jika atom itu donate itu cium elektron sana, ini tu oktet itu complete ada di kau. Nampak tu jila dah accept itu cium, ini tu ada na, ini oktet itu complete itu cium itu ada di kau. Nampak ini tu magnesium ini case le, randa ana outermost shell le lalad. Apa ini awalnya ni ni kau, ar elektron sana accept itu cium itu last sila, ini na eight electronic configuration awak nampak tu ano better, alah dah, ada orang baru time ada kau. Ada Adanya main di itu, anda mula hendak cium, ini rancangan elektron sini langgan dah donate cium. Apa yang dah sama begini tu? Ini adalah ini easy aja lah tu. Apo two eight rancangan shell ini, rancangan mata shell ini, satu elektron ada. Apa lah asal tu shell ini elektron sini langgan dah donate cium itu kerana, outermost shell ini rancangan mata shell lain maru no, adalah eight elektron sini doktor tu complete lagi, ini dikau no. Apa magnesium donate two elektron sana. Apo magnesium rancangan elektron sini donate cium no. Ini apa dia? Ini donate cium itu dah le. Adalah ion gelai mario le. Nampulah nampu pelajar elektron sini transfer cahaya dah lah ana ionik bond ke nampulah kita nampulah pelajar cerita. Apa orang ion sini sorry elektron sini donate cahaya itu. Orang atom electrically stable neutral ana nampulah pelajar cerita. Atra proton sundo atra dengan elektron sundo positif charge atra sundo atra dengan negatif charge sundo. Apa ini ada dua elektron sini donate cahaya dah. Rancangan negatif charge ni donate je itu. Elektron sini negatif charge jangan lalu, apabila rancangan negatif charge ni donate je itu. Apa awal ni? Total atre elektron dan proton ni, ya atomik nombor atre yang ada atre dana elektron dan proton ni kan? So, ini berat 15 elektron dan proton ni undai rendu neutral air ikan dan magnesium. Maksa ada elektron chemical reaction ni panggur itu, apabila rancangan elektron sini donate je itu. Rancangan elektron sini donate je itu, apabila awal ni? Rancangan elektron sendiri korang faham, orang ada 10 elektron yang ini kan? Oh, paksa awal ada rancangan 15 proton ada, 15 positif charge ada, paksa awal ada 10 negatif charge juga. Apa awal ada 2 positif charge awal ada kurang dalam? 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത് അയോണായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ളതിന് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായോ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് ചാർജ് വന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതാണ് ഇവിടെ എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് അയോൺ അയോണിക്കിൻ്റെ അയോണിക് ഫോമേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മഗ്നീഷ്യം പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ദെൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഈസി ഈസ് ഇവിടെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ചെല്ലിലെ എട്ടോൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട അവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അയോണിക് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു ക്ലോറിൻ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി മാറി സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം വൺ എന്നാണല്ലോ സോ ക്ലോറിൻ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യോസ് സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയോണായി ക്ലോറിൻ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡോട്ട് ഡയഗ്രം വരക്കാറ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ബിഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരിത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അത് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പം ക്ലോറിനോ ക്ലോറിൻ്റെ അട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ക്ലോറിൻ്റെ ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡോട്ട് ഏഴ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിനോ ക്ലോറിന് എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരെണ്ണമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ക്ലോറിൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ആര് ഡൊണേറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എം ജി വൺ എം ജി സി എൽ ടു കൊണ്ടോ എം ജി സി എൽ ടു ഒരു മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ക്ലോറിനും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യ എന്തായി മാറി എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന അയോണായി മാറി കണ്ടോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് താഴെ ദെൻ ഇവിടെയോ സി എൽ മൈനസ് സി എല്ലിൻ്റെ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് കണ്ടോ ദെൻ ടു എന്ന ഔട്ട് പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം എന്നാണ് മീനി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ദൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണെ
ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ക്ലോറിൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ദ ആറ്റം വിച്ച് ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നറിയോ ആരാണോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആറ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഏത് ആറ്റമാണോ റിഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആരെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണമുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ആറ്റം രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാറ്റം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റാറ്റം അത് സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ ആരാണോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അതിനെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഈ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആറ്റം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ആര് സ്വീകരിക്കണം റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കണമല്ലോ മറ്റു ആറ്റത്തിന് അപ്പോൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത് ആരാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൾ അയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അവൾ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ റിഡക്ഷനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടിയെടുക്കാൻ ആ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളാണല്ലോ അത് കാരണം അയാൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാതെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച ഏത് ആറ്റമാണോ അതിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആറ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കാം എക്സസ് ലൈഡിൽ നോക്കാം ദ ആറ്റം വിച്ച് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇനി ആരാണോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തത് ആരാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗെയിൻ ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഓരോന്തോ സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇയാളാണ് അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അത് ആറ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ ആരാണ് ഓക്സിഡേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അയാളെ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച മെറ്റൽ ആരാ എലമെൻ്റ് ആരാണോ ആറ്റം ആതാണോ അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആർക്കാണോ അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫുള്ള് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഫുള്ള് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ ദെൻ ഓയിൽ റിക് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്ക് ആണ് കേട്ടോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ എന്ന ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓയിൽ റിക് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം ഓ ഓക്സിഡേഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ റിഡക്ഷൻ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലോ റിഡക്ഷൻ ആർ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓയിൽ റിഗ് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള
ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ആറ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിന് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ ആരാണോ ആറ്റത്തിനെ ലോ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കണ്ട മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈനും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഡക്ഷൻ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ ഓയിൽ റിഗ് ആ ഒരു ടേം ഓർത്ത് നോക്കൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അപ്പോൾ അവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ആർക്കായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക യെസ് ക്ലോറിന് ക്ലോറിന് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിഗ് എന്ന ടേം ഓർത്ത് നോക്കൂ റിഗ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോറിന് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയെടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിന് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു അതേസമയം ക്ലോറിന് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് റിഡക്ഷനുമായി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണല്ലോ ഈ ക്ലോറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് മഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ക്ലോറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് ഓ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിഡൈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച ആൾക്ക് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ദെൻ ഇനി റിഡക്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്ലോറിൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാരാണ് ക്ലോറിനാണ് ഇവിടെ ക്ലോറിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമോ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അയാളെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നു റിഡക്ഷൻ ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അയാളെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ കുറച്ച് എക്സാംസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് മഗ്നീഷ്യവും ഫ്ലോറിൻ തമ്മിലുള്ള എം ജി പ്ലസ് എഫ് ടു ഗീവ്സ് എൻ ജി എഫ് ടു ഇതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടുവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു
ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു വേറെ ഒരു ഫ്ലോറിൻ വന്നിട്ട് അതിനും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ മഗ്നീഷ്യം എന്തായി മാറുന്നു മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോണായി മാറുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് അയോണാകുന്നു ഫ്ലോറിനോ മഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫ്ലോറിൻ ഒരാ ഫ്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി മറ്റൊരു ഫ്ലോറിന് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണും പോകുന്നു അപ്പോൾ സോ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി രണ്ട് ഫ്ലോറിനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് സാധനമിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറി ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈം ഓർത്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണ് പോകുന്നത് മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം മഗ്നീഷ്യം ദൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷനോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം അവിടെ എഴുതുന്നു ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ദെൻ അത് ഒരു ഗ്യൂസ് ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എം ജി മഗ്നീഷ്യം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കൂടുതലാണ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് ടു പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആറ്റം ഇവിടെ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് യെസ് ആരോ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് മാഗ്നീഷ്യം കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആരോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫ്ലൂറിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആറ്റം ആരായിരിക്കും റിക് എന്ന ടേം ഓർത്ത് നോക്കൂ റിക് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൂറിനാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിഡക്ഷനോ റിഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ആണ് നേടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് സൈന് എഴുതുന്നു ദെൻ എഫ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ പ്ലസ് അതിനെന്ത് കിട്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എഫ് മൈനസ് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ സഹായിച്ചത് യെസ് റിഡക്ഷൻ ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അയാളാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിച്ച ആൾ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇനി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആരാ റെഡ്യൂ റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്ലൂറിൻ മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സഹായിച്ചത് മഗ്നീഷ്യം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണമാണ് അവിടെ ഫ്ലൂറിന് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കുക ആർക്കാണോ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് അയാളായിരിക്കും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് അയാളായിരിക്കും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യസ് ടു എൻ എ സി എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സോഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ലെവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ദൻ ഡൊണേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിനോ ക്ലോറിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോഡിയം ഇ
ആരാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം ഓയിൽ എന്ന ടേം ഓർത്ത് നോക്കൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം സോഡിയം സോഡിയമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയമാണ് എൻ എ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച ആറ്റം ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷനോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് എൻ എ എന്ന് എഴുതി ഒരു എരമോർ കിട്ടു എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നിട്ട് ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയാൽ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ദൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിൻ അതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആറ്റം ആർ ആർ ഇക് റിഡക്ഷൻ ഈസ് കെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിഡക്ഷനോ റിഡക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ 